Chcecie pochwalić Jezus Chrystus. Witamy bardzo serdecznie Państwa. Witamy na tym naszym misterium męki pańskiej. Zapraszamy Was do przeżywania, do oglądania, do podziwiania tego występu w wykonaniu dzieci, młodzieży naszej parafii. Cieszymy się Waszą obecnością. Myślę, że już kto chciał dojść po tej krzy świętej, to już doszedł. Rozpoczniemy. Mamy nadzieję, że będzie się podobało, ale tylko, że będzie się podobało, ale że i Państwo będziecie mogli przez te 50 minut z nami tutaj przeżywać te wielkie misterium męki Pana Jezusa. Mamy, też, mamy również nadzieję, jako organizatorzy, że e, wprowadzi nas to misterium, wystawiane akurat dzisiaj w Niedzielę Męki Pańskiej, bo Niedziela Palmowa jest Niedzielą Męki Pańskiej, że wprowadzi nas dobrze w ten czas Wielkiego Tygodnia, zwłaszcza Triduum Sacrum, Wielkiego Piątku, Czwartku, Piątku, Soboty, niedzielę, e, soboty kiedy wspominamy te jakby centrum wydarzeń zbawczych, męka i śmierć Chrystusa. To, co dzisiaj zobaczymy, będzie takim pewnie wstępem do tego, z razem zachętą, aby jak dziś mamy czas, tą godzinkę poświęcić na misterium ekipańskie, żebyśmy mieli też czas w czasie Triduum Sacrum do poświęcenia, aby w przynajmniej w ten trzy święte dni być i uczestniczyć w tym dziele zbawczym Pana Jezusa. Na trzy dzień wcześniej ten należało ofiarować Paschę. Jezus posłał Piotra i Jana z poleceniem. Idźcie i przygotujcie na Paschę, byśmy mogli ją spożyć. Oni go zapytali, gdzie chcesz, abyśmy ją przygotowali? Odpowiedział im, oto gdy wejdziecie do miasta, spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie i powiedzcie gospodarzowi. Nauczyciel pyta cię, gdzie jest izba, w której mógłby spożyć paskę z moimi uczniami? On wam wskaże salę dużą, usłaną, tam przygotujecie. Oni poszli, znaleźli, tak jak im powiedział, i przygotowali paskę.
błogosławiony. Bądź uwielbiony w tej godzinie. Bierzcie i jedzcie to ciało moje. Ale czy wtedy spełniłaby się moja misja? 
Weszliście z mieczami i kijami, jak na spółce, żeby mnie pojmać. Codziennie zasiadałem w świątyni i nauczałem, a nie pojmaliście mnie. Natomiast to, co się teraz dzieje, dzieje się po to, aby wypełniły się słowa proroków zawarte w piśmie. Przyjaciele, musi się wypełnić to, co ma być. siedzącego po prawicy wszechmocnego i nadchodzącego na obłoka. Zbluźnił, zbluźnił. Na cóż nam jeszcze czego trzeba świadków? Oto słyszeliście bluźnierstwo. Co o tym sądzicie, kapłani starsi? Winien jest śmierci! Winien, winien! Winien jest śmierci! Na wszystkim! Jeszcze śpiwiam człowiek, a on mi to przepowiedział. Wiary to mi nie dałem. 
a przecież rozpoznanie jest w ognisku i otoczyli jak starożytni swoją ofiarę. Rapi, z lękiem się bardzo. Nie krzycz! Z wami szczęście w dachu. Ileż tutaj nocy spędzisz w dachu pałacu do widzenia. Myśl o zdradzie swojej tłuszczy w sercu. A ręka się spotkania mistrza swojego. Mistrzu, czemu nas opuściłeś? Czemu nas zostawiłeś, zostawiłeś jak bisklęta trwożne, którym jastrzem porwał kokosz? Ha, ha, ha. O takim sposobem uda mi się wydostać z uciążliwego położenia. 
Neubližujem ani Židovský rade, ani Cesažovi. Pozdravenia Poncišovi Pilatovi. Skont prehodíš? Cezarej, že aj ty Poncišov. Cezarej? S posledstvem do tebe poslal mne tvoje šťastná malžonka, Klaudia Prokula. Co to znači? Nic nevším tému spravedlivému. Věde na všech pěrám všech nejmělo co z jeho pohodu. On je snivýmný. On celý to mému žlo. Jak postoupíš? Šlehetná malžonka prosí odpověď. Pověc Klaudi Prokuli, že je z Nazaretu je zvolný. Volný? Tak jest. Ocelovný volný za moje stavěnictvem. Pozdraví na šlehetnej Klaudi. Oh, 
nie zdziałam bez waszej zapalczywości. Służba podać wodę. Mistrzowi 
Wzięłam tylko 30 sterników, bo sądził, że nowym cudem zdiwać zamiary Sanhedrynu. Pomyliłem się strasznie, o tym się oddał i powlekli go, że się okrutnął jak baranka ofiarnego. Och, te nieszczęsne sredniki. Dla waszego kuszącego blasku stałem się za postawą zdrajcą Jezusa. Wasz to dźwięk, gdym go oddał w ręce katów, nazwał mnie przyjacielem. Przybili go do krzyża, trysnęła krew. Widzę pięć strasznych strumieni, zlewającą się w jedną rzekę, spędzą spod krzyża, tu, prosto na mnie. Biada mi, bo to krew Syna Bożego. Ja wydałem ją w ręce Sanhedrynu. Judaszu, co tu robisz? Co ci się stało? Stójcie! Co ci się stało? Pytasz arcykapłanie, co się stało? Biada temu człowiekowi, przez którego Syn Boż został wydany. Lepiej by mu było, żeby się nie narodził. Tym człowiekiem arcykapłanie jestem ja. I ja zdradziłem podle swojego mistrza. Bierzcie te pieniądze, to zapłata krwi Syna Bożego. Nie możemy przyjąć tych pieniędzy, bo są zapłatą za krew. Nie godzi wam się dotykać tych pieniędzy? Przeklęte plemię śmijowe, kto wymusił od Piłata wyrok śmierci? Kto skaził na Zaryczyka? No kto? Ci sami, którzy wypłacili mi te pieniądze. Bierzcie te pieniądze, nie wam dzwonią te przeklęte średniki w pokolenia. Zawsze pamiętasz? Przyszedł na świat szukać tego, co zginęło. Judaszu, owcu zagubiona, idź do Jezusa. Nigdy! On rozpięty na krzyżu przestał żyć. Jestem potępiony. Jesteś potępiony, Judaszu. Łotrowie przebaczył, to i tobie przebaczy. Łotrowie przebaczył, czy to być może? Judaszowie nie równa cię. Łotrowie nie równa cię z Judaszu. Dla zdrajcy Judasza nie ma przebaczenia. Nie ma przebaczenia, pozostaje tylko powóz. Zdrajcy, kończ marny żywot. Kończ Judaszu, biada. Potem Judas Arymatej, który był uczniem Jezusa, lecz ukryty do mamy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa, a Piłat pozwolił. Poszedł więc i zabrał ciało. Przybył również Nikotem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa w nocy, a na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród. W ogrodzie zaś nowy grób. Tam to więc złożono ze względu na żydowski dzień przygotowań Jezusa. A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc do Szymona Piotra, drugiego ucznia, którego Jezus kochał i rzekła do nich Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednak nie wszedł do środka. Nadszedł po, także Szymon Piotr idący za nim. Wszedł do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która nie była na jego głowie, leżąca w innym miejscu. Wtedy wszedł do grobu także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy. Ujrzał i uwierzył. Dotąd nie rozumieli pisma, że on ma postać z martwych. To ja jestem.
właśnie wejście w Wielki Tydzień przez wystawienie tej pasji Męki Chrystusa, także na deskach tutaj naszego klubu ludowego. Wielki to trud, ja sobie zdaję sprawę, oczywiście też e, takie podejście dzieci, młodzieży to na pewno jest ważne, żeby więcej było takiego zaangażowania. Mimo, że były takie czy inne trudności, myślę, że efekt końcowy jest bardzo dobry i za to Wam dziękuję. Dziękuję także księdzu Pawłowi, że tego trudu się podjął, panu Mariuszowi. Dziękuję scenarzystom, których tutaj nie widać, ale ja tutaj nad tą dekoracją wiedziałem, parę tygodni pracowały, żeby ta dekoracja była ładna. Bardzo dziękuję Wam, kochani, żeście chcieli także docenić, przyjść tutaj naszych aktorów. Myślę, że to będzie takim wielkim jakimś krokiem wejścia w ten wielki tydzień Męki Pańskiej. Bóg zapłat, szczęść Boże. Wszystkim.